ఇప్పుడు మేము వేదిక మీద రాసినగా కోరుకుంటున్నాము ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు త్రిమూర్తులు లాంటి ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట సో వెంకట్ గారిని చందు గారిని రామ్ గారిని వేదిక రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము ముగ్గురిని వేదిక రాసినగా స్వాగతిస్తున్నాము సో మరి ఈ చిత్రాన్ని దర్శకత్వం వహించి మనందరికీ అందించిన డైరెక్టర్ శివాని సెంతిల్ గారిని వేదిక రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను ఐ రిక్వెస్ట్ శివాని సెంతిల్ సార్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ తెలుగులో రచనా సహకారాన్ని మనందరికీ అందించిన యూనో అనురాధ గారిని వేదిక రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ అలాగే గౌతమ్ కశ్యప్ జీని ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ సో ఇప్పుడు జాన్ విజయ్ గారిని వేదిక రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో దీంట్లో కూడా ఆయన ఫుల్ మనల్ని నవ్వించబోతున్నారు అని అర్థం అయిపోయింది అండ్ మరి ఇవాళ ఇక్కడికి విజ్ చేసిన గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ లగటపాటి శ్రీధర్ గారిని వేదిక మీద రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము శ్రీధర్ గారు ఇట్ ఇచ్చేసాయి Good morning everyone. Uh, I want to thank uh, Venkat Ram Chandu, Venkat Suparagaru Andaru for inviting me as a guest of honor. And I'm really happy and I'm so happy that I have launched this trailer. More than anything, the trailer looks very different. It's a concept uh, story and making it in you know, English movie style. It's a trailer uh, output. And RR I think performance were really nice. ఏదో క్యూరియాసిటీ అయితే బాగా క్రియేట్ చేసింది ఇది సెంథిల్ గారు చేసిన సినిమా లుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ జాన్ విజయ్ గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు బికాస్ కోవిడ్ టైంలో వన్ ఆఫ్ ఆ ఫేవరెట్ మూవీ బాక్సింగ్ మూవీలో డాడీగా చేశారు అలాగే బామ కలాపంలో కూడా చాలా యూనో అలరించారు అండ్ ఈ మూవీలో కూడా ముఖ్య పాత్ర ధరిస్తున్నారు డెఫినెట్లీ ఆయన ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నారంటే దే షుడ్ బి సమ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ యూనో Uh, entertainment in this movie and uh, alage motta motti production ga madala production sold ipudu venkat chandu ram garu tise cinema ee march lo release avutund ani chepparu so idi oka concept oka target audience ki baaga nachi oka oh, manchi vision sadinchi aa paina it you know ee production house marini chitral theyalani plan chestaru ani chepparu so my best wishes andi meeku and more than anything i like the a brotherly లవ్ వీళ్ళ ముగ్గురు బ్రదర్స్ చూసే చాలా ముచ్చటగా ఉంది ఈ రోజుల్లో ఈ అన్నదమ్ముల మందం ఎక్కువ చూడడం సో దట్స్ వాట్ ఐ రియలీ లైక్ ముగ్గురు బ్రదర్స్ చాలా అండర్స్టాండింగ్తో ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ గౌరవంతో సో వెంకట్ గారు యూఆర్ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సన్స్ చాలా టీమ్గా ఉన్నారు ఎప్పుడు అన్నదమ్ములు కలిసి ఉండి ఏదైనా కలిసి చేస్తే తప్పక విజయం సాధిస్తే నేను నమ్ముతా సో అది నాకు బాగా నచ్చింది అన్నిటికన్నా అండ్ టేక్ డైవర్షన్ తో మీ ప్రస్థానం ఈ సినీ రంగంలో ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి మంచి సినిమాలు తెలుగులో డైరెక్ట్ సినిమాలు ఇది డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు తమిళ సినిమా అన్నారు బట్ తెలుగు సినిమా డైరెక్ట్ సినిమాలు చేస్తే చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇంకా మీకున్న అభిరుచికి మీకున్న యూనో ఒక ప్యాషన్కి సిన్స్ మీరు మీ మీ రంగాల్లో విజయం సాధించారు దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ రంగం ఇక్కడ సా ఇక్కడ విజయం సాధిస్తే ఇంకా ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కినంత ఆనందం మీకు వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మూవీస్కి you know my best wishes and the whole team for take of take take diversion ki my best wishes and and uh, good luck and um, thanks once again for inviting me and thank you thank you shridhar ji thank you so much for gracing this event and yeah yeah so ee cinema first naaku director garu tamil lo chupinchinappudu naaku baaga nachindi the subtle comedy లౌడ్ కామెడీ ఉండదు సటిల్ కామెడీ ఉంటుంది అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ టిపికల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అండ్ ప్రతి కథలో ఒక సమస్య అనేది వస్తుంది కదా మెయిన్ క్యారెక్టర్కి మామూలుగా మనం కొన్ని సినిమాలు చూస్తే చాలా పెద్ద సమస్య రా బాబు దీన్ని ఏ బాహుబలి ప్రభాసో లేకపోతే 
ఏ మహేష్ బాబు వచ్చి సాల్వ్ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది బట్ ఇందులో ఏంటంటే అసలు చిన్న విషయమే కదా రియల్ లైఫ్లో జరిగేది అలాగే ఉంటుంది చూడ్డానికి చాలా చిన్న విషయమే కదా ఓకే ఇది వెంటనే మనం సాల్వ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోదాం అనిపించి అందులో దిగుతాం ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది దాని విశ్వరూపం పోయే కొద్దీ పోయే కొద్దీ అది చిన్న సమస్య కాదురా బాబు చాలా పెద్ద సమస్య దాన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే చాలా కష్టపడాలి అనేది సో నిజ జీవితంలో ఎలాగైతే అలా జరిగే ఆ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో ఉంటుందో అలాంటి ఒక న్యాచురల్ సినారియో ఇందులో ఉండడం నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ అతని డైరెక్ట్ ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ కానీ ఆ డైలాగ్స్ కానీ బాగుంది చాలా బాగుంది అండ్ ఈ సినిమాలో విలన్ కూడా హీరోనే బేసికలీ సో అంటే ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఈజ్ కానీ ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ని డైరెక్ట్ డీల్ చేసిన విధానం కానీ చాలా నీట్గా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చివరి దాకా కూడా ఈవెన్ ఐ క్లైమాక్స్ కూడా ఎంజాయ్డ్ ఏ లాట్ సెంది సో తప్పకుండా ఇది యూనో యూత్కి బాగా నచ్చుతుంది అని నమ్ముతున్నా అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి బాగా నచ్చుతుంది అని నమ్ముతున్నాను అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి మెన్షన్ చేయాలంటే లైక్ శ్రీధర్ గారు సేట్ దే ఆర్ వెరీ డెడికేటెడ్ టు దేర్ యూనో ప్యాషన్ పగలు రాత్రి మామూలుగా అందరూ చేసే పనులు వాళ్ళే చేసేస్తున్నారు పోస్టర్ డిజైన్ దగ్గర నుంచి రాత్రి లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఈ పోస్ట్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పడం దే ఆర్ వెరీ యూనో ప్యాషనెట్ అబౌట్ అవార్డ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సో త్వరలో అంటే ఒక డబ్బింగ్ సినిమాకి ఇంత కష్టపడే ప్రొడ్యూసర్స్ని అంటే చాలా రేర్గా చూస్తుంటాం సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మీరు సక్సెస్ అయ్యి వెంటనే స్ట్రైట్ సినిమా కూడా తీయండి ఇంకెవరి చేతైనా రాయించుకుంటే మాత్రం మర్యాద దక్కదు వార్నింగ్ అనమాట అంటే ఇలాంటివి ఇక్కడే మనం వార్నింగ్ ఇచ్చారు మళ్ళీ వాళ్ళు దొరకరు అండ్ సో గౌతమ్ కశ్యప్ గారు పాటలు రాశారు ఆయన కూడా నా శక్తి మేర సతాయించాను సో ఇందులో బేసిక్గా ఈ టీంలో నేను సతాయించిన వాళ్ళు అంటే ఎవరు లేరు పాపం వాళ్ళు మైల్డ్ వాయిస్ సార్ నేను ఇందాకే మీ గురించి చెప్పాను మీరు కనిపించలే లైక్ ఎస్ సైడ్ ఈ సినిమాలో విలన్ కూడా హీరోనే అని చెప్పా ఓకే అంటే ఆయన ఒక రకంగా బాడీని ఇలాగా మౌల్డ్ చేస్తూ ఈ షోస్ ఈజ్ ఐ మీన్ ఆ క్యారెక్టర్లో ఉన్న నెగిటివిటీ ఏముందో అది బాడీ లాంగ్వేజ్లో చాలా బాగా చూపిస్తారు ముందు మనం వాడి వీటిని మన లెక్క చెక్కలే వీళ్ళ విలన్ కాళ్ళే ఇంకోటి ఎవడో విలన్ అనుకుంటాం కథ చూస్తున్నప్పుడు కానీ తర్వాత చూస్తే ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తుంటే ఏదో తేడాగా ఉంది వీడే విలన్లా ఉన్నాడే రియల్ లైఫ్లో కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది ఎవరైతే హీరోలు అనుకుంటామో ఎవరైతే మంచి వాళ్ళు అనుకుంటామో వాళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా మెల్లి వేయ్ నా గురించి మంచిగా అనుకుంటున్నా కాదు నేను ఇది అని చూపిస్తా అలా చూపించే క్యారెక్టర్ అనమాట ఆయన సో వీళ్ళు ఏదో పాపం ప్రాజెక్ట్ ఏదో రాయించుకోవాలని మెల్లిగా సరే ఇవిడేదో కామ్గా రాసుకొని వెళ్ళిపోతారులే అని నాకు పెత్తనం ఇస్తే అందరినీ సత్తాయించి కోపం వస్తే అందరి మీద కోపడి మొత్తానికి దీన్నే కొరివి చేత తలగోకించుకోవడం అనుకుంటారు అంటారు లేదు నాయన సరేనా పేయి గిట్ట పోయి తల కొడితే కొంచెం అప్పుడు ఈ సొరంగి అప్పుడైనా అది ఎన్న సేయం అంత మాదిరి ఆడిచ్చి వెనక్కి వంతు ఇంత వర్క్ కొడితే నీ ఎలా మాటకిట్టే so all the best to whole team and uh, rajesh akade akado kurchoni papo hmm? <laughs> production executive and chaala kashtapaddadu venakala ekkada rajesh welcome, welcome, rajesh ok sari ni face chupinchina anna stage meedu kochina face dorigite nidra podam anukuntunnadu neeku aa chance ledhu appude nidra poye chance ledhu tammudu neeku thank you so much for uh, making me one of your team member uh, venkat garu um, thank you so much sir putrotsama tandri ki tappakunda tondaraga nerveyttundi meeku thank you so much thank you anurag ji thank you so much and ippudu gautam kashyap garu maatladtaru samitha ni mundu sakleen pantaru atla maatladani mundu nenu anukuntunnanu ikkada సభకు విచ్చేసిన 
విలేకరులకి మిత్రులకి అందరికీ మనపూర్ మనపూర్వమైన కృతజ్ఞతలు వీళ్ళు మొట్టమొదట ఏదైనా మొదలవ్వాలంటే క్రియేటర్స్తో క్రియేటివ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా క్రియేటర్స్తో మొదలవుతుంది కనుక నేను డైరెక్టర్ శివాని సింధిల్ గారిని అలా ముందుగా తలుచుకుందామని ఆయనకి తొలి నమస్కారం తొలి కృతజ్ఞతలు ఆ తరువాత నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ప్రొడ్యూసర్స్ అనుకుంటే సరిపోదు కదా అనుకునేవి చాలా ఉంటాయి షెల్ఫ్ ఎక్కువ ఉంటాయి పుస్తకాలు రాసిన పుస్తకాలు చాలా పడి ఉన్నాయి కవిత కథ మొదలై కవితనే ఎండ్ అవుతుంది కాగితం మీద కానీ దానికి ఒక రూపం రావాలి నలుగురికి తెలియాలి అంటే అక్కడ ఖర్చు పెట్టేందుకు లక్ష్మి కావాలి ఇక్కడ లక్ష్మి మాత్రమే కాదు వాళ్ళు లక్ష్మీ సరస్వతుల సమ్మేళనంలో ఉన్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వాళ్ళ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అసలు నిజంగా లగరపాటి శ్రీధర్ గారు అన్నట్టు చాలా ముచ్చటగా అనిపిస్తుందండి వీళ్ళని చూడగానే ముందే ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ అందరికీ ఒక ఒక చాలా పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ముగ్గురు అలాగే ఉన్నారు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కలిసి ఒక మాట మీద ఇంటి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కలిసే ఉండటం లేదు వీళ్ళు అలా ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారి పట్ల సో నైస్ అని సంస్కారం ఉట్టి పడుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ మాట అంటున్నాను సంస్కారం ఉట్టి పడుతున్నట్టు ఉంది ఆయనలో కానీ తండ్రిలో కానీ ఆయన తండ్రి తండ్రి నుంచి అందిపుచ్చుకున్న పుత్రులు కానీ అది నాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది ఇక అనురాధ్ గారు మీకు తెలుసు ఏమాయి చేసేవి గగనం వన్ ఎయిటీ చాలా సిద్ధార్థ నిత్యామీన వాళ్ళు నటించింది తర్వాత కొత్త మరో చరిత్ర ఇలా చాలా సినిమాలు రాశారు కొన్ని అంటే ఖాళీగా ఉండడం ఇది లేక ఎందుకు ఖాళీగా ఉండాలి ఈ ముఖ్యంగా ఈ ఈ కోవిడ్ సమయంలో అలాంటి సమయంలో ఆవిడ ప్రతిభని ఇంకొంచెం కలం చేసి కొన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా సో అందువల్ల రాయడం జరిగింది సో దాట్ వే ఆయన నన్ను కూడా కలుపుకుని కొన్ని రాయించారు ఉరికిని ఆవిడ నిజంగానే సతాయించాను అని చెప్పింది చూడండి ఆవిడ అట్లా సతాయించడం కాదు ఆవిడ సతాయించడం కానీ మేమే ఆవిడని సతాయించామేమో బుర్ర తిని సో హెర్ డెడికేషన్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ అండ్ అందరికన్నా బాగా సతాయించింది రాజేష్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాడా పారిపోయాడు అతను అందరినీ సతాయించాడు సో ఈ వర్క్ మొత్తం చూస్తుంటే మళ్ళీ ఎక్కడ మొదలు పెట్టానో అక్కడికి వస్తున్నాను వర్క్ చూస్తుంటే డైరెక్టర్ శివాని సెందిల్ చాలా బాగా ఇంకా ఇంకా బాగా ఏదో చేయాల్సిన వ్యక్తి అని మనకు తెలిసిపోతున్నాను సినిమా చూస్తుంటేనే మనకి ఆ షార్ట్స్ కానీ టేకింగ్ అవి చూస్తుంటే బాగా చేయాల్సిన వ్యక్తి చాలా బాగా ఫ్యూచర్ ఉంది ఇతనికి అంటే అని అర్థమవుతుంది సో అది నాకు అలాగే అనిపించింది అదే మాట మీ అందరికి కూడా చెప్పాలనిపించింది అండి అండ్ సెన్సిబుల్ పర్సన్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అంటే మంచి ప్యాషన్ ఉంది తను నేను దాదాపు ఐ మీన్ సాంగ్ దీని గురించి వెళ్ళాను నేను జోసెఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అతను మనం ఎప్పుడూ వినలేదు ఆ పేరు కానీ సాంగ్స్ చూస్తే ప్రతి పాట ఇది హిట్ అవుతుందిరా అనిపిస్తుంది అంత చక్కటి ట్యూన్స్ ఇచ్చాడు లక్కీగా నాకు ఐ మీన్ అలాంటి వాళ్ళ పక్కన నా పేరు కూడా పెడింది అతని పక్కన అనిపించింది నాకు చిన్నవాడైనా అంత చక్క చాలా చిన్న కుర్రాడు తను చాలా బాగా చేశాడు అలాగే అతనిలో ఇప్పుడు విద్యా దదాతి వినయం అంటారు కదా వినయం లేకపోతే వాడు ఎంత చదువుకున్నా వాడు బండ వాడేం చదువుకోనట్లేక అంటే వాడికి నిజంగా విద్య అంటలేదు అని పెద్దలు చెప్పారు ఆ వినయం అతనిలో చూసి నాకు అప్పుడు అనిపించింది నేను ఇటు నుంచి అట్టెళ్ళాను వినయం చూసి ఇతని దగ్గర చాలా విద్య ఉందిరా అని అతని ముందు తను ఏం చెప్పుకోవాలా ఆ ట్యూన్స్ ఇవ్వడమే కాక కరెక్షన్స్లో కూడా సాంగ్ కరెక్షన్స్లో కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఎంత జెన్యున్గా పక్కన కూర్చున్నాడు నేను మొత్తం 
దాదాపు త్రీ అవర్స్ ఒక సాంగ్ కూర్చున్నాను అలాగ కూర్చున్నప్పుడు మొత్తం అంతా అలాగే ఆ తర్వాత సింగిల్ అంటే వీ వర్ దేర్ ఆన్ ద రోడ్ అలా రెహమాన్ గారి ఇంటి మీదకి అలా వెళ్ళాం వెళ్తున్నప్పుడు కాసేపు అలా మాట్లాడుకుంటూ రెహమాన్ గారి ఆ ఇల్లుని చూస్తూ సంతోషంగా కాసేపు కబులు చెప్పుకుంటూ మనం ఆ ఇంటి ముందు నిలబడి ఇప్పుడు సరదాగా ఫోటో దిగుతున్నాం రేపు పొద్దున ఆయనతో కలిసి కూడా దిగుతాం అని నవ్వుకుంటూ అనుకుని తర్వాత అంటే మేము రెహమాన్ గారి సినిమాకి ఏమన్నా వచ్చేసేది మేమే కదా మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఉమర్జీ గారు రాసింది సో అలా కాక ఆయన ఇంటి ముందు అలా వెళ్తుంటే ఓ సంతోషం వచ్చింది సంతోషం వచ్చి మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకుంటూ ఆ రోడ్డు మీద త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మాట్లాడుకున్నాం అండి అంటే ఎంత ప్యాషన్ ఉందో చూడండి ఆయనలో ఎంత గ్రౌండ్ టు ఎర్త్ మనిషి ఎలాంటి ఓవర్ యాక్షన్ లేవు ఎలాంటి బిల్డప్ లేవు చాలా సాధారణంగా నార్మల్గా ఉండే మనిషి దట్స్ గుడ్ ఐ వాంట్ హీ టు కీప్ అప్ ఆల్ దట్ అండ్ ఈ ఇలాంటి మంచి ఒక టీంతో డెఫినెట్గా మంచి మంచి సక్సెస్ వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు చూశారు కదా విలన్ కళ్ళజోడు నల్ల కళ్ళజోడు పెట్టి కూర్చున్నాను అలా తేడా వస్తే మనం వేసేస్తాను అన్నట్టు సో ఆయన కూడా మంచి బ్రేక్ వస్తుందని మన తెలుగులో కూడా రావాలని గుణమండిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మన యాంకర్ చక్కని యాంకర్ని పెట్టి మన అందరినీ కాసేపు అలరించినందుకు మీ ఆతిథ్యం కూడా చాలా బాగుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ గౌతమ్ జీ విలేకరులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్యూ గుడ్ లక్ నవ్ యూనో అంటే మన టేక్ డైవర్షన్ ప్రెసెంటర్ అండ్ మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఫాదర్ వెంకట సుబ్బారావు గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ యూ విష్ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ హిట్ కొట్టండి సక్సెస్ కొట్టండి అని విష్ చేయండి అంతే ఒక ఒక మాట మీరు చెప్తే ఆనందాన్ని ఇస్తుంది మాకు జస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమా ప్రారంభించడానికి ముందు మీరు మీతో చెప్పినప్పుడు మీరు ఏమనుకున్నారు ఆంధ్ర బెస్ట్ బాగా ఆడద్దని ఆంధ్ర బెస్ట్ బాగా ఆడద్దని సినిమా సీత మీ పిల్లలు సినిమాల్లోకి అలా ప్రొడ్యూసర్స్ గా రావడం మీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా ఇష్టం ఎందుకని కుర్రోళ్ళు కదా ఏదో చెయ్యాలి ఏ చేసినా నచ్చుద్దని ఏ చేసినా నచ్చుద్దని వెనకాల నుంచి వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్తున్నారు ఆయన చెప్పాలి దాని తర్వాత తెలుసుకుంటాం ఏ చేసినా నచ్చుతుందా లేదా సో థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టాలి మీరేం చేస్తున్నారు వ్యాపారం వ్యాపారం ఏ ఊరండి ఫైనాన్స్ ఏ ఊర్లో ఉన్నారు భీవారం దగ్గర గణపవరం భీవారం అంటే తెలిసిందే కదా చాలా పవర్ఫుల్ ఊరు చాలా బలమైన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఉన్న ఊరు అలాంటి ఊర్లో మరొక మరొకళ్ళు వచ్చారు చాలా చాలా పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇందాక అన్నారు చూడండి ఇది ఒక ఎవరెస్ట్ సెకండ్ అండ్ లాంటిది సినిమా దీని మీదకి వాళ్ళు ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మరి మీరు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఎదరికి పది మంది ఉపయోగపడాలి అని చెప్తాను మా ఫైనాన్స్ బిజినెస్ ఇంకొంచెం పైకి రావాలి బ్యాక్ రావాలని పది మందికి ఉపయోగపడాలన్నారు గివ్ అబ్ బిగ్ క్లాప్స్ అండి ఊరికినే అలాగే మా పిల్లలు పైకి రావాలి అని ప్రతి తండ్రి కోరుకుంటాడు ప్రతి తండ్రి చెబుతాడు ఇందాకే నేను అదే అన్నాను ఆ మాట అండం పెద్ద గొప్ప కాదు ప్రతి జీవి అనుకుంటుంది కానీ పది మందికి ఉపయోగపడాలనుకునే చోట మనిషి తనం కనపడుతుంది మనిషిలో దట్ మనస్ఫూర్తిగా మీకు కృతజ్ఞతలండి చాలా మంచి విషయం అలాగే మంచి పుత్రులను కూడా అందించారు థ్యాంక్ యూ నా పార్ట్ కూడా మీరు చేసినందుకు కానీ రెమ్యునరేషన్ లో నేను మాత్రం మీకు ఎలాంటి ఇవ్వాలని అనుకోవట్లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుబ్బారావు గారు విష్ యూ గుడ్ లక్ డెఫినెట్ గా ఆనందం కనపడుతుంది మైక్ లో బయటకు రాకపోయినా పర్వాలేదు రిజల్ట్ అయితే సినిమా రూపంలో రావాలని కోరుకున్నాము అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నామండి థ్యాంక్ సో మచ్ దిస్ ఇస్ గీతాభగ సైనింగ్ ఆఫ్